Ya, de acuerdo a, a, a lo que ha podido apreciar en estas excavaciones, eh, ¿podríamos decir que efectivamente aquí eh, hubo un fuerte precisamente? Es altamente probable que así sea. De todas formas, existen otros métodos de, de datación, como por ejemplo, se puede datar la teja para ver eh, con medios físicos, químicos, si es que es posible y llegar a una data precisa. Pero tenemos varios elementos que podrían indicar que sí, sí siendo que este primer estudio es preliminar, eh, la orientación de los muros, la estructura del plano, coincide un poco con cómo eran los fuertes en aquella época. Eh, las dimensiones también del, de la construcción y, y el estado actual de la estratigrafía, que se, que se dé tan profundo, que haya habido tanta intervención, que haya depositación, el hecho de que anteriormente aquí existían árboles de más de 100 años, nos indica que esto puede, podría llegar a tener 400 años, como lo indicarían las fechas históricas de, que remiten a la, a la construcción del fuerte. ¿Qué etapas tiene o qué etapas presenta un trabajo como este, por ejemplo? Bueno, aquí en el fondo cada vez que uno va a, a construir algo, debe haber una caracterización del sitio, eh, delimitar el polígono eh, y definir la época, la cronología y la cultura la, de la que estamos hablando. En esta etapa estamos únicamente eh, definiendo el área de intervención del gimnasio que se va a construir acá y re readaptando un poco esos planos al polígono que pudiéramos registrar del fuerte o del, de lo que podría ser el fuerte. Por lo tanto, eh, en esta etapa solo estamos haciendo sondeos y más adelante sería bueno que se hiciera una caracterización. Bueno, estas caracterizaciones se, se consiguen con fondos ¿no? eh, para poder postular y se hace todo un trabajo para, en este caso, rescatar definitivamente los muros. Claro, eh, por ejemplo, una empresa grande que fuera a construir, no sé, un mall, eh, debería entrar al sistema de, de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. En ese marco, eh, la ley exige que se haga esa evaluación previa. Ahora, como estamos hablando de una comuna que no tiene muchos recursos para la construcción de un, de un, del gimnasio municipal, nosotros como Consejo Monumento estamos a, apoyando en esta etapa preliminar, pero eh, creemos necesario que se, que se contrate a alguien que supervise las obras, que haga una caracterización Correcto. histórica, bibliográfica, ¿se entiende? Correcto. Ahora, ¿la medida más o menos eh, de, de este fuerte condice con los eh, que tradicionalmente se han construido en esta zona? Sí, no tenemos claro todavía cuál es la dimensión total de, de, este, de, de estos cimientos y estos muros, por lo tanto yo no podría todavía entregarles información. Ahora, ustedes visitaron eh, la cueva que hay precisamente a los pies del cerro, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué les llama la atención? Bueno, la dimensión de la cueva, eh, todavía no nosotros en lo personal no hemos, por ejemplo, hecho sondeos ahí, ni hecho una caracterización adecuada, pero es posible que eh, otros profesionales que, que se dedican más a la arqueología histórica plantean que podría ser o podría haber sido el polvorín del fuerte. Entre otras razones, cosas que hay que certificar, que hay que evaluar mejor, plantearlo en un estudio más, más acabado. Perfecto. Ustedes entonces van a estar hasta, eh, digamos, sondear eh, la, digamos, el tamaño, la dimensión del fuerte en estas excavaciones y luego, obviamente, ya... A... En, en, esta, en esta etapa ni siquiera vamos a poder eh, identificar el, el, el perímetro total. Ya, correcto. Vamos, estamos solo centrándonos en el área del gimnasio. Correcto cosa de que se pueda articular aquí un poco el tema del gimnasio con el tema de, de preservar la, las ruinas.